Un salto sustantivo dará a la red asistencial de Magallanes en materia de telemedicina cuando en abril, a más tardar, sea posible integrar al Hospital de Puerto Williams a la red de fibra óptica submarina. A esto se suma la mejoría que se está implementando en los restantes tres hospitales de la red, como destacó esta mañana Ricardo Toledo, jefe regional de Tecnologías de la Información del Servicio de Salud Magallanes. Actualmente se está trabajando fuertemente en mejorar la conectividad en el nodo clínico, el nodo más crítico que tenemos hoy día en la región de Magallanes, que es el Hospital de Puerto William, y se está trabajando con el proveedor Entel para dar eh, una mejor cobertura y mejor calidad en relación a la transmisión de datos. Eh, con esto lo que les quiero comentar es que se está trabajando en la posibilidad de migrar lo que hoy día tiene el Hospital de Puerto William, que es un enlace satelital, y hacer una migración hacia la fibra óptica marítima. ¿Ya? De llevarse a cabo esto, pudiéramos estar concretando esta, esta mejora en toda la región eh, a contar de fines del mes de marzo, principio del mes de abril. ¿ya? Lo que implica toda esta mejora es una mejora sustancial en todo lo que tiene relación con telemedicina para toda nuestra red. Nancy García Subdirectora subrogante de gestión asistencial del Servicio de Salud Magallanes, informó que el año pasado se realizó 6.000 atenciones de telemedicina desde el Hospital Clínico de Magallanes a los establecimientos de menor complejidad de la región. Con respecto a la estrategia de telemedicina, en el año 2020, el Hospital Clínico Establecimiento de Mayor Complejidad realizó aproximadamente 6.000 atenciones por este concepto a los hospitales de mediana y baja complejidad de la red. Eh, importante señalar que estas atenciones llegaron a la parte de más austral, en este caso el hospital comunitario de baja complejidad de Puerto William, donde aproximadamente se atendieron 70 usuarios, patologías que se resolvieron de lista espera de consultas y controles tales como las especialidades de eh, cirugía infantil, urología, psiquiatría adulto infantil, neurología, endocrinología que durante todo el año 2020 debido a la pandemia esta fue una de las estrategias que más se utilizó para dar eh, la atención a nuestros usuarios de la red. Uno de los pacientes favorecidos por esta atención fue Carla Melillán de 32 años quien declaró es muy bueno porque nos da la posibilidad de no viajar porque para nosotros es complicado salir de la isla. Aunque el doctor estaba al lado de la pantalla la atención fue muy buena porque fue completa y con el apoyo de los médicos locales que seguían sus indicaciones.